আমি ফারজানা রূপা সকলকে 71 জানালে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন প্রতিদিন সারা দিন যে সকল খবর গণমাধ্যমে দাপটের সাথে আপনার নজরে পড়ে আপনার জীবনে প্রভাব বিস্তার করে খবরের নানান দিক যেগুলো নিয়ে আপনি দিনভর কথা বলেন ভাবনা চিন্তা করেন সেগুলো নিয়েই মূলত আমরা এই মধ্যরাতে আলোচনায় যুক্ত হই বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি খবরের অজানা দিকগুলো আমাদের সাথে যুক্ত করবার চেষ্টা করি খবরের সাথে যুক্ত মানুষদের যাদের কাছে তথ্য আছে সেই সকল মানুষ সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হন আমরা জানিয়ে দেই তাৎক্ষণিকভাবে শিরোনামগুলো খবরের যেগুলো থাকে বেতার টেলিভিশন এমন কি মধ্যরাতে পত্রিকা অনলাইন নিউজ পোর্টাল আমরা আছি ফেসবুকেও আর আমাদের সাথে থাকেন খবরের মানুষেরা শুরুতেই যুক্ত করে নিচ্ছি অর্থনীতি বিশ্লেষক ডক্টর আশিকুর রহমানকে যিনি আছেন আজ 71 জার্নালের টেবিলে এবং আমাদের সাথে কিছুক্ষণের মধ্যে যুক্ত হবেন বাংলা ভিশনের সিনিয়র নিউজ এডিটর মাসুদ কামাল এবং সহকর্মী মিল্টন অনরও আছেন বাড়িধারা স্টুডিওতে মিল্টন মূলত বিচার আঙ্গনের খোঁজ খবর রাখেন নিয়মিত হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের খবর আমরা একাত্তরে দেখতে পাই মিল্টনের বরাতে মিল্টন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এই আলোচনায় এবং ধন্যবাদ দিনভর কাজের পর এই আলোচনায় আমাদের সময় দেবার জন্য আশিকুর রহমান আমি মিল্টনের কাছ থেকে একটু ঘুরে আসি আজকে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের বেশ কয়েকটি নির্দেশনা আমরা পেয়েছি এর মধ্যে সবচেয়ে যদি গুরুত্বের বিচারের সামনে নিয়ে আসি সেটি নিঃসন্দেহ হচ্ছে প্রধান বিচারপতির দুশ্চিন্তা শিরোনামে যে খবরটি বেরিয়েছে সংবিধানের সুরস সংশোধনীর অ্যামিকাস কিউরিয়াদের যে বক্তব্য তার প্রেক্ষিতে তিনজন আজ কথা বলেছেন টু এইচ খান রকন উদ্দিন মাহমুদ এবং আমিরুল ইসলাম যাব তাদের কথায় কিন্তু তার আগে মিল্টন আপনার কাছে জানতে চাইব এই যে যে দুশ্চিন্তার প্রসঙ্গটি আনলেন প্রধান বিচারপতি তিনি বলছেন যদি দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকে তাহলে এক ধরনের শূন্যতা তৈরি হবে একই সাথে হচ্ছে এই জায়গাটা আপনার পরিষ্কার করার পাশাপাশি অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তার সাথে এই প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি কয়েকবার বাহাস হয়েছে প্রধান বিচারপতির অস্বস্তির জায়গাটাও জানতে চাই আপনি জানেন যে ষোলো সংশোধনী এটি হাইকোর্ট বাতিল করেছিল এবং সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি রায়ের মাধ্যমে এটি বাতিল হয়েছিল তিনজন বিচারপতির একটি আমরা বলি বৃহত্তর বেঞ্চ সেই বিচারপতির মধ্যে দুজন বিচারপতি এই রায়টিকে বা এই ষোলো সংশোধনীকে বাতিল করেছেন এবং একজন বিচারপতি বলেছেন যে এই ষোলো সংশোধন ঠিক আছে এবং যেটি বাতিল করা হয়েছে সে বাতিল করার প্রধান যুক্তিটি ছিল এই যে ষোলো সংশোধনীতে সংবিধানের যে মৌলিক কাঠামো সেই মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী এটি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং সংবিধান আমাদের রাষ্ট্রের যে প্রধান তিনটি অঙ্গ সংসদ বিচার বিভাগ এবং প্রশাসন তাদের মধ্যে ক্ষমতার যে ভারসাম্যের কথা বলা হয়েছে সেই ক্ষমতার ভারসাম্য যেটি সংবিধানের মধ্যে খুব স্পষ্টভাবে আছে সেই ক্ষমতার ভারসাম্যের ধারণার বিরোধী এবং এই বিষয়টি যখন যেদিনই হাইকোর্টে এই রায়টি দেওয়া হয়েছিল সেই দিনই কিন্তু অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছিলেন যে তারা সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়টি এটিকে আপনার আপিল করবেন কিন্তু আমরা দেখেছি আপিল করতে সরকার একটা দীর্ঘ সময় নিয়েছে সরকার সময় নিয়েছে ভেবেছে তারপর বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছে এবং আপিল করেছে এবং সেই আপিলের শুনানিতেও সরকার একাধিকবার সময় নিয়েছে এবং একাধিকবার সময় নেওয়ার পর এই গ্রীষ্মের ছুটির পরে এই গত তিন চার দিন ধরে এটি যে শুনানি সেটি চলেছে এবং এর মধ্যে রাষ্ট্রপক্ষ এবং যারা রিট আবেদনকারী ছিল তারা তাদের বক্তব্য শেষ করেছেন এবং এখন আদালতের নিযুক্ত আইনজীবী অর্থাৎ এম কাস কিউরিয়ারা তারা তাদের বক্তব্য রাখছেন এবং সরকারের যে অস্বস্তির জায়গাটি সরকারের অস্বস্তির জায়গাটা হচ্ছে যে আপনি জানেন যে এই ক্ষমতাটি বাহাত্তরের সংবিধানের কথা বলে বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতাটি সংসদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার এই জন্য এই আইন এবং যেটি এর আগে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল এই কাজটি করত এবং যেহেতু সংসদে একটি সংশোধন এনেছে এবং সেই সংশোধনীটি সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করেছে এটি এবং সংসদ নিজে একটি সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান এবং তাদের করা একটি সংশোধনী সুপ্রিম কোর্টে সরাসরি বাতিল হয়ে যাওয়া এটি সংসদের যে মৌলিকত্ব বা সংসদের যে স্বাধীনতার কথা বলি বা তার যে সার্বভৌমত্বের কথা বলি সেই দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং আরেকটি একটি অস্বস্তি আরেকটা অস্বস্তি হচ্ছে যে বিচার বিভাগের তাহলে বিচার বিভাগের যে দায়বদ্ধতার প্রশ্ন বিচারকদের দায়বদ্ধতার প্রশ্ন তাদের অপসারণের পদ্ধতিটি কি হবে এবং সরকার কিভাবে এই অপসারণটি করতে চায় এবং তারা যেভাবে চায় সেভাবে বিচার বিভাগ চায় না ফলে এর মধ্যে দিয়ে একটি দ্বন্দ্ব একটি মতভেদ কিন্তু খুব স্পষ্ট হয়ে উঠছে উঠেছে আপনার কাছে আরও জানতে চাইব ফিরবো আবার আপনার কাছে যখন বিশেষ করে এই যে রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা যিনি মূলত আমরা দেখি আদালতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন প্রধান এক ধরনের সহায়তা তিনি দেন আইন বিচারাঙ্গনকে তার সাথে প্রধান বিচারপতির 
উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শব্দটি গণমাধ্যমে এসেছে সেটি আমি কোট করছি এটি খুব হর হামেশা ঘটে কিনা দীর্ঘদিন আপনি আদালতের খবর একেবারে কাটগড়ার পাশে থেকে এবং যে আলোচনা হয় বিচারকদের কাছাকাছি থেকে সেই আলোচনা এবং বক্তব্য আপনি শুনেছেন ফলে আপনার কাছে নিশ্চয়ই সেই বিশ্লেষণ আমরা পাব তার আগে আমি আশিক রহমানের কাছ থেকেই ঘুরতে চাই আশিক রহমান একটি আলোচনা আজকে তুলেছেন ব্যারিস্টার রুকন উদ্দিন মাহমুদ তাকেই হচ্ছে যদি আমি উদ্ধৃত করে বলি তিনি অ্যামিকাস কিউরিয়া হিসেবে আজকে যখন বক্তব্য দিয়েছেন তখন তিনি বলেছেন যে যদি সেনাবাহিনীর সদস্যদের অপসারণ বা শৃঙ্খলার দায় দায়িত্ব সেনা কর্মকর্তারা পালন করতে পারে যদি পুলিশে একইভাবে হচ্ছে নিজস্ব ডিসিপ্লিনারির নিয়ন্ত্রণ থাকে অন্যান্য সকল বিভাগ যদি নিজ নিজ বিভাগের দায়িত্ব নিতে পারে তবে কেন বিচার বিভাগের দায়িত্ব আসলে সংসদের হাতে দেওয়া সম্পর্ক আছে আমার লিমিটেড নলেজ এর মাধ্যমে আমরা জানি যে মন্টেস্টিউর যে সেপারেশন অফ পাওয়ার এর যে ডক্টরাইনটা এক্সিকিউটিভ লেজিসলেটিভ এন্ড জুডিশিয়ারি ওই ডক্টরাইনটাকে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন অপারেশন মডালিটির মধ্যে সাজানোর চেষ্টা করেছে আপনি কমন ল প্র্যাকটিস ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ব্রিটিশ জুডিশিয়ারি একভাবে আগিয়েছে আবার অন্যদিকে ইউএস সুপ্রিম কোর্ট ইউএস জুডিশিয়ারি আরেকভাবে আগিয়েছে আমরা ইউএস টেস্টটা জানি যে সুপ্রিম কোর্টটা কমপ্লিটলি অ্যাপয়েন্টমেন্ট এক ধরনের লাইফ লং অ্যাপয়েন্টমেন্টটা গভর্নমেন্ট দিচ্ছে প্রেসিডেন্ট দিচ্ছে এবং সেটা প্রিটি মাচ আমরা জানি ভারতেও আমরা দেখলাম যে কিছুদিন আগে টাইম পাস হচ্ছে যে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারেও পার্লামেন্টের একটা ভূমিকা আছে এবং সো এক একটা দেশ এক একটা অপারেশনাল মডালিটি ইউজ করেছে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এই প্রসঙ্গে আজকে আদালতে বলেছেন যে যারা আন্তর্জাতিক যে উদাহরণগুলো আপনি দিলেন বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যেখানে সংসদের প্রভাব আছে আমি নিয়ন্ত্রণ শব্দটি বলতে চাই না তারা খুব বেশি স্বস্তিতে নেই এবং এটি নিয়ে নানান ধরনের কন্ট্রোভার্সি শব্দটি তিনি বলেছেন যে বিতর্ক আছে জি না এক্স্যাক্টলি অ্যান্ড আমার কাছে মনে হয় দ্যার ইজ নো পারফেক্ট অ্যান্সার আপনি যদি পার্লামেন্টে ট্রাস্ট না করতে পারেন ধরেন কথার কথা তাহলে তো আপনি বলতে পারেন যে না যদি যেহেতু আমরা পার্লামেন্টে ট্রাস্ট করতে পারি না তাহলে আমি বিচার বিভাগকে আমার বিচার তাহলে ওই দেশটার ব্যাপারে আপনি কি বলবেন যদি আপনি সার্বিক কথাটা বলতে চান যে আমি পার্লামেন্টকেই ট্রাস্ট করতে পারছি না রাইট তাহলে তো আপনার আরও অনেক একটা বড় ডিবেটে চলে যাচ্ছেন যে যেই পার্লামেন্টকে একটা বিচারক নির্ধারিত করার ব্যাপারে আপনি পাওয়ার দিতে পারছেন না বা আপনার ইন্টেলেকচুয়াল অপোজিশন আছে সেই পার্লামেন্ট আইন বানাচ্ছে যেটা ষোলো কোটি মানুষ ফলো করছে যেটা জুডিশিয়ারি ইমপ্লিমেন্ট করছে আবার সেই পার্লামেন্ট রাষ্ট্রের অভিভাবক হিসাবে একটা দায়িত্বে আছে কিন্তু 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 আমি আমি মাসুদ কামালকে স্বাগত জানিয়ে নিচ্ছি এই আলোচনায় ষোড়শ সংশোধনী এবং বিচার বিভাগে আজকে সর্বশেষ সুপ্রিম কোর্টে যে আলোচনা হয়েছে সংসদের হাতে বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে সেই আলোচনায় আছে আমরা মাসুদ কামাল আপনি যে প্রসঙ্গটি তুলেছেন যে যে আস্থার সংসদ যেটি সারা দেশের সকল নাগরিকের সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোট ভোটের মাধ্যমে তৈরি হওয়া জনমতের প্রতিফলন কিন্তু এই সংসদেই আবারও রকন উদ্দিন মাহমুদের কাছে যাচ্ছি তিনি বলেছেন তোরে জজ বানাইছে ক্যাডা পত্রিকায় এমন দেখেছি যারা সংসদে দাঁড়িয়ে এরকম কথা বলে তাদের হাতে এটা মানে বিচারকদের ক্ষমতা কি ছেড়ে দিবেন তখন জুডিশিয়ারি কি স্বাধীন থাকবে আমি আবার বলি যে দুই সাইডের কিন্তু থিওরিটিক্যাল আর্গুমেন্টস আছে আমি বারবার আমি কোনো পক্ষ নিচ্ছি না এখানে আমি জাস্ট দুই সাইডের থিওরিটিক্যাল আর্গুমেন্টসগুলি এভ্যালুয়েট করছি এখন আপনি আসছেন আমার সংসদের চরিত্র নিয়ে আমার সংসদ সদস্যর চরিত্র নিয়ে এবং তাদের গত চল্লিশ বছরের ইতিহাস নিয়ে আপনি একটা মরাল জাজমেন্ট করছেন তো সেই দিকে তো আপনি আবার আমরা একটা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের একটা রিপোর্টে দুই হাজার বারোতে আমরা দেখেছি যে বিচার বিভাগের দুর্নীতি নিয়ে অনেক কথা উঠেছে বিচার বিভাগের উপর মানুষের আস্থা নিয়ে অনেক কথা উঠেছে আই থিঙ্ক বোথ পার্টিস ক্যান থ্রো মার্ড অ্যাট ইচ আদার মানে আপনি যেটা বলছেন আমার কাছে অ্যাজ অ্যান অ্যাকাডেমিক মনে হচ্ছে এখানে কোনো পারফেক্ট অ্যান্সার নেই আমি যেটা এটাকে ব্রড এভ্যালুয়েশনে দেখি যে এই টার্ফ ওয়ার্কটা হওয়াটা একটা হেলদি ডেভেলপমেন্ট কারণ আমি মনে করি আপনি যদি 
আমরা ফিরবো এই যে ওয়ার্ডটা বা টার্ফ ওয়ার্ডটা বা এই যে বিতর্কটা আমি বলবো একটা যৌক্তিক বিতর্কের জায়গা আমরা পৌঁছে তৈরি হওয়াটাও একটা পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এর জায়গা পরিবেশটা নিয়ে আমরা কথা বলবো মাসুদ কামাল সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল এটি যদি না থাকে তাহলে অরাজকতা হবে আজকে যে বিশিষ্ট আইনজীবী তিন আইনজীবী টি এইচ খান রকন উদ্দিন মাহমুদ এবং আমিরুল ইসলাম বক্তব্য দিয়েছেন এরকম একটি বক্তব্য এসেছে তাহলে হচ্ছে যদি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল না থাকে যদি সংসদের হাতে ক্ষমতা চলে যায় তাহলে বিচারকরা কখন অফিস করলেন কখন করলেন না খাস কামরায় কী ধরনের বৈঠক হলো এটি কে নিয়ন্ত্রণ করবে এই খবর সংসদে কে নিয়ে যাবে অরাজকতার আশঙ্কা কতটুকু দেখেন না এখন এই বিতর্কটা তো আসলে আরো আগে অনেকক্ষণ হলো তো আমি যতটুকু এটা তো আসলে নতুন বিতর্ক না অনেকদিন ধরে চলমান পৃথিবীর নানান দেশে চলমান চলমান তো সংসদের হাতে ক্ষমতা থাকবে এটা তো তাত্ত্বিকভাবে খুবই ভালো কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গায় প্রশ্নটা কোথায় ধরেন আমাদের যে সংসদটা আমাদের সংসদের চরিত্রটা কি আমাদের সংসদকে আমরা বলি তো সংসদ সার্বভৌম না আমাদের স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত আপনি একটা উদাহরণ দেখাতে পারবেন যে এই সংসদের সংসদ নেতা কোনো একটা কিছু চেয়েছেন সেটা সংসদে পাস হয়নি দেখাতে পারবেন পারবেন না এটা তত্ত্বগতভাবেই পারবেন না কোনো সংসদ সদস্যের ক্ষমতাও নেই যে সংসদ নেতার কোনো একটা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতাও নেই আচ্ছা এটা কিন্তু তার সেই ক্ষমতা থেকে দেওয়াই হয়নি বলা হচ্ছে এই ভোট কতবার হয় সংসদে নিজে খেয়াল করেন কিন্তু এগুলো কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় তো যখন আপনি সংসদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দিবেন বিচারকদের অবসরণের তখন আলটিমেটলি আপনি কিন্তু সংসদ নেতার হাতে ক্ষমতা দিয়ে দিচ্ছেন বিচারকদের অবসরণের সংসদ নেতা চাইলেই উনি যে কোনো বিচারককে যে কোনো রকম ঝামেলায় ফেলতে পারবেন একদম আইনগতভাবেই পারবেন তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে তাহলে দাঁড়াচ্ছে সেই জিনিসটা যে সংসদ যখন বলবেন বিচার বিভাগ স্বাধীন অর্থটা কি উনি আসলে বলছেন যে আমার অধীনে সবাই স্বাধীন এই রকম কি সাদা কালো মিল্টন বিষয়টি ফিরব আপনার কাছে তবে বিরতির পর থাকুন একাত্তর জানালে বিরতির পর ফিরছি অস্ত্রের ভুয়া লাইসেন্সের ব্যবসা ঘটনা ফাঁসের পর গা ঢাকা দিয়েছে রংপুর ডিসি অফিসের সহকারী ধর্ষণের দায় স্বীকার করে নাইমের জবানবন্দি রেন্ট্রি কর্তৃপক্ষকে মানবাধিকার কমিশনের জিজ্ঞাসাবাদ সন্ত্রাস বিরোধী আইনের মামলায় জেএমবি নেতা সাইদুর রহমান সহ তিন জনের সাড়ে সাত বছরের কারাদণ্ড রমজানে বিকাল পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত দেশের সব সিএনজি ফিলিং স্টেশন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত সংসদের হাতে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা দেওয়ার বিরুদ্ধে মত দিলেন তিন আইনজীবী কথা বলছিলাম সুপ্রিম কোর্ট কথা বলছিলাম সংসদ এবং বিচারপতিদের অপসারণ ক্ষমতা প্রসঙ্গে সেই খবরের আলোচনায় ছিলেন সহকর্মী মিল্টন আনোয়ার আছেন ডক্টর আশিকুর রহমান এবং আমাদের সাথে আরও আছেন মাসুদ কামাল সাংবাদিক ফিরলাম আবারও একাত্তর জানালে এই মুহূর্তে খবরের শিরোনাম দেখে নিতে চাই প্রথম আলো অনলাইন সবার আগে দেখতে পাচ্ছি দুবাইয়ের রাস্তায় রোবোকপ চলচ্চিত্রের মতোই বহুদিন আলোচনায় থাকার পর এবার রাস্তায় কল্পকাহিনীর মতো নামছে রোবোকপ প্রধানমন্ত্রীকে যাইকে প্রধান বলেছেন সহযোগিতা কখনোই বন্ধ হবে না পদ্মা সেতু দুর্নীতির অভিযোগ এবং এ নিয়ে নানান টানা পোড়নের পর লম্বা সময়ের মাথায় পরিষ্কার হলো প্রধানমন্ত্রীর কাছে জায়কা প্রধান জাপানি উন্নয়ন সংস্থার এই প্রতিশ্রুতি এবং অবস্থান তিস্তা নিয়ে পাল্টা চাপ দিতে মমতার নতুন চাল তিস্তা খেল মমতা চলছে সাক্ষ্য দিতে এসে আবু আবেগ আপ্লুত মন্ত্রী কে দে আকুল ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেনকে দেখ স্মরণ করে এবং সেই হত্যাকাণ্ডের স্মরণ 
কথা স্মরণ করে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েছেন মন্ত্রী সেই খবর দেখতে পাচ্ছি প্রথম আলোতে এবং পাশেই দেখতে পাচ্ছি ইসলামী ব্যাংকের স্বতন্ত্র দুই পরিচালক পথ ছাড়লেন ইসলামী ব্যাংক নিয়েও টানাপোড়েন নিয়ে কথা বলতে চাই সহকর্মী কাবেরী মৈত্রীও আমাদের সাথে যুক্ত হবেন কিছুক্ষণ পরে সে আলোচনায় এবং একই শিরোনাম সমকাল অনলাইনেও ইসলামী ব্যাংকের দুই পরিচালকের পদত্যাগের খবর এবং নিচেই দেখতে পাচ্ছি বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন শনিবারের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতির আশা প্রতিমন্ত্রীর প্রতিমন্ত্রী বেশ কিছু হিসাব দিয়েছেন এবং যে সংকট তৈরি হয়েছে গ্যাসের সরবরাহ এবং কয়েকটি কেন্দ্র বিকল হয়ে যায় সেগুলো নিয়ে তিনি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপের কথা বলেছেন দু দিনের মধ্যে কমতে পারে তাপদাহ এবং একই সাথে বিদ্যুতের সংকট বৃষ্টি না হওয়া খরতাপ সব মিলিয়ে আসলে একটা নাভিশ্বাস দশা পুরো দেশবাসীর হঠাৎ করেই বদলে গেল আমরা একটু উপরে যেতেছি সরকার স্বাধীন বিচার ব্যবস্থায় বিশ্বাসী বলেছেন আইনমন্ত্রী বিচারাঙ্গন নিয়ে কথা বলছি ফিরবো শিরোনাম দেখার পর সে আলোচনায় বাংলা ট্রিবিউন বিএনপির পরিকল্পনা যিনি আসন ভাগাভাগি আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিয়ে প্রধান শিরোনাম এই গণমাধ্যমটির এত স্বর্ণ আসে কোন পথে স্বর্ণ চোরাচালান বনানির ধর্ষণ মামলা আলোচিত ঘটনা নিয়ে আরেকটি প্রতিবেদন আছে বাংলা ট্রিবিউনে শনিবার ডাগাত বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে নসরুল হামিদের সংবাদ সম্মেলনের খবরও আছে শিরোনামে দুই তরুণীর সঙ্গে কথা ছাড়াই ধর্ষণের তদন্ত করছে কমিশন এবং এ কারণে হয়তো প্রতিবেদন পেতে দেরি হবে বলেও জানিয়েছে মানবাধিকার কমিশন খুলনায় বিএনপি নেতা গুলিতে নিহত বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কমের এই মুহূর্তের শিরোনাম এবং রাত দশটায় সব শেষ আসলে এটি এই মুহূর্তের খবরের শিরোনাম রাত দশটায় ফুলতলা উপজেলায় এই ঘটনাটি ঘটে জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আলাউদ্দিন মিঠু অজ্ঞাত বন্দুকধারীতে গুলিতে নিহত হয়েছেন যদি সব শেষ কোনো আপডেট থাকে নিশ্চয়ই এই আলোচনায় আমরা আপনাদের জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং একই সাথে অন্যান্য খবরের পাশে বিদ্যুৎ ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের সেশন ফি নয় বলেছে হাইকোর্ট সেই খবর আছে এবং প্রধান বিচারপতির দুশ্চিন্তা শিরোনামে আরও একটি খবর দেখতে পাচ্ছি বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর এবং এই প্রসঙ্গেই কথা বলছিলাম সহকর্মী মিল্টন আনোয়ারের কাছে বিরতির আগে আমরা জানতে চেয়েছিলাম মিল্টন আপনার কাছে দুটি জায়গা পরিষ্কার হতে চাই একটি হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা বনাম প্রধান বিচারপতি মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা নজির কতটা আছে বিভিন্ন বিষয়ে আসলে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের মধ্যে আমরা যেটাকে বলি উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় না হলেও এক ধরনের বাহাস্ত হয়েছে এর আগে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ প্রশ্নেই সবচেয়ে বেশি হয়েছে আপনি জানেন যে মাজদার হোসেন মামলার রায় সেটি এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি এবং এ নিয়ে একটি অস্বস্তি কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে সরকারের চলমান আছে এবং সর্বশেষ অস্ত অস্বস্তিটি কিন্তু আপনার নিম্ন আদালতের বিচারকদের যেই শৃঙ্খলা বিধি চাকুরির সেটির গেজেট প্রকাশ করা না করা নিয়ে এবং আপনি জানেন যে এখানে সরকারের মুখপাত্র হিসেবে কিন্তু আদালতে জবাবদিহি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অ্যাটর্নি জেনারেলকেই পুরো বিষয়টা সামলাতে হয় এবং মাহবুবে আলম থেকে নয় আমি আরও যদি পেছনে ফেরত যেতে চাই এ এফ হাসান আরিফ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের সব অ্যাটর্নি জেনারেলকেই কিন্তু এই মামলার আমি প্রায় তেরো বছর ধরে দেখছি এই মামলাটির এই এই মাজার হোসেন মামলার রায় বাস্তবায়নের ঘটনাটি এবং তেরো বছর ধরে সব অ্যাটর্নি জেনারেলকেই আমরা এই নিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতি এবং আদালতে আদালতের সামনে এক ধরনের বাহাসে লিপ্ত হতে দেখেছি তবে এই সৌর সংশোধনীর মামলার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি দেখছি যে এখানে আসলে আর এক ধরনের প্রথমবারের মতো আমরা দেখলাম যে কোনো অ্যাটর্নি জেনারেল বিচার প্রধান বিচারপতির আদালত সম্পর্কে বললেন যে আমি অনাস্থা আনতে পারি এবং সেটি এই সৌর সংশোধনীর মামলার যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের সময়ে কিন্তু অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছিলেন মাসুদ কামাল বলছিলেন যে যদি সংসদের হাতে ক্ষমতা যায় পরে সেটি আসলে একেবারে বলতে গেলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের শীর্ষ নেতৃত্বের ইচ্ছা অনিচ্ছার একটা খলনলচে পরিণত হতে পারে বিচার বিভাগ আসলে কি বিষয়টি এই রকম দাঁড়াতে পারে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল কি তখন পুরোপুরি ক্ষমতাহীন হয়ে পড়বে পুরোপুরি ক্ষমতাহীন আসলে এই মুহূর্তে তো সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বলে কোনো জিনিস নেই জিনিস নেই এই আলোচনাতে আসতে চাচ্ছি যখন সৌর সংশোধনী হয়েছে তখন কিন্তু সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বিলুপ্ত করেই সৌর সংশোধনী হয়েছে কারণ এর আগে সৌর সংশোধনী হওয়ার আগে কিন্তু ছিল বিচারকদের অপসারণ করবার ক্ষমতাটি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতেই ছিল কিন্তু সেটি বিলুপ্ত করেই তো এই ক্ষমতাটি সংসদের হাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফলে এখন আর সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বলে কোনো কিছুই আমাদের এখানে আর বিরাজমান নেই 
আর দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে আজকে যদি ব্যারিস্টার রকনউদ্দিন মাহমুদের যে বক্তব্য দিয়েছেন সেই বক্তব্য যদি একটু আমরা আবার একটু স্মরণ করি সেখানে দেখব যে ব্যারিস্টার রকনউদ্দিন মাহমুদ একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন সেটি হচ্ছে নখদন্তহীন বাঘ সুপ্রিম কোর্টকে বলেছেন যে সে তাহলে সুপ্রিম কোর্ট একটি নখদন্তহীন বাঘে পরিণত হবে এ টাইগার উইদাউট টিথ এবং তিনি যেটি বলেছেন যে তখন প্রধান বিচারপতির আসলে বেঞ্চ গঠন করা ছাড়া আর কোনো কাজ থাকবে না একই রকম কথা বলছিলেন মাসুদ কামাল কিন্তু মাসুদ কামাল আপনি যেটি বলছেন যে যিনি সংসদ নেতা তিনি চেয়েছেন আর সেই আইন বা ভোটে সেই সিদ্ধান্তটি পাস হয়নি এমন কোনো নজির নেই তাহলে কিন্তু এই প্রক্রিয়াতেই তো রাষ্ট্রের জন্য দেশের জন্য মানুষের জন্য শুভকর সুখকর প্রয়োজনীয় আইনগুলো পাস হয় নাকি রাষ্ট্রবিরোধী মানুষ বিরোধী আইন পাস না একটা জিনিস হলো কি আইন একটা জিনিস আর আইনটা ঠিকমতো প্রয়োগ করা হচ্ছে আইনের রক্ষণাবেক্ষণও তো একটা ব্যাপার আছে না সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকাটা কি তাহলে তো সংবিধান তো প্রণয়ন হচ্ছে ওঠে এসে এই সংসদে সুপ্রিম কোর্ট তো সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে আছে তার তো গার্ডিয়ান অব দ্য কনস্টিটিউশন তাই না তো এখন আপনি পাওয়ারটার কিন্তু একটা ব্যালেন্স থাকা লাগে যে কোনো পাওয়ারেরই যদি ব্যালেন্সটা না থাকে যদি আপনি এটাও যদি সংসদের হাতে দিয়ে দেন তাহলে ব্যালেন্সটা কে করবে ব্যালেন্স তো থাকতে হবে এক জায়গায় দেখেন পাকিস্তানের মতো দেশ যাকে আমরা অনেকটা বড় বড় দেশ বলি সেখানেও কিন্তু এই ব্যালেন্সটা আছে কয়েকদিন আগে আপনার ওখানকার নওয়াজ শরীফের বিরুদ্ধে কিন্তু একটা মামলা রায় হচ্ছিল কাপাকাপি কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছিল আলটিমেটলি কি হতো কি হতো কি জানে না এবং ওখানে আপনার ওখানকার প্রধান বিচারপতি সাবেক প্রধান বিচারপতি ইখতিয়ার উদ্দিন নেমে ছিল ইখতিয়ার চৌধুরী ইখতিয়ার চৌধুরী সে কিন্তু একটা প্রেসিডেন্টকে কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিন্তু রায় দিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশে সম্ভব ভয়াবহ্রিক আমার ধারণা সেটি খুঁজবার চেষ্টা করছে হয়তো সুপ্রিম কোর্ট মিল্টন ছোট করে আমিকাস কিউরিয়া আরো কারোর বক্তব্য শুনবার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা নাকি এখানে আরো ছজন বক্তব্য রাখবেন বক্তব্য রাখবেন নামগুলো যদি আমরা শুনি ছোট্ট বিষয় আপনাকে বলে দিতে চাই যে তেজ খান তিনি কিন্তু অন্য আরো একটি বিতর্ক আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন এই বিষয়ে সেটা হচ্ছে সংসদের সংসদের বৈধতা বৈধতা গ্রহণ যোগ্যতা সংশোধনী আদো বাতিল হয়েছে কিনা সেই প্রশ্নটি निर्देशना বৃষ্টি নির্দেশনা দিয়েছে হাইকোর্ট বিভাগ এবং তারা বলেছে যে এই বৃষ্টি নির্দেশনা আগামী এক মাসের মধ্যে তাদেরকে এই নির্দেশনাগুলি সম দেশের সকল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে তাদেরকে এটি সার্কুলার আকারে জারি করতে হবে এবং তিন মাসের মধ্যে এটি কার্যকর করতে হবে ছয় মাসের মধ্যে এটি কার্যকর হয়েছে কি না সেটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আদালতকে অবহিত করতে হবে ফলে এটি আগামী ছয় মাসের মধ্যে তারা কতটুকু পারল কতটুকু পারল না সেটি কিন্তু আদালতের কাছে দায়িত্ব কার निर्देशना কত টাকা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যেই টাকা যেই টাকা তারা নিচ্ছেন সেই টাকা কোন খাতে কিভাবে ব্যয় করছেন সেটি তারা নিরপেক্ষ স্বাধীন অডিটর দ্বারা সেটি নিরীক্ষা করবেন এবং সেটি তাদের ওয়েবসাইটে দেবেন এবং অভিভাবকদেরকে সরবরাহ করবেন অর্থাৎ সমস্ত হিসাব অভিভাবকদের জানা জানতে পারবে এখনকার হিসাবও কিন্তু কম বেশি অভিভাবকরা জানেন মনে হয় যে পরিস্থিতি বদলাবে ইংরেজি মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে আমি প্রথমে কোনো কিছু এত নেগেটিভলি না চিন্তা করে আমি বলতে চাই যে 
আমাদের জুডিশিয়ারি যে একটা এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটা ইন্টারেস্ট রেখেছে এবং একটা মতামত দিয়েছে এটা একটা পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট এখন মূল জায়গাটা হচ্ছে যে ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সিটা কি হু ইজ গোয়িং টু মনিটর এভ্যালুয়েট অ্যান্ড অডিট অ্যান্ড ট্র্যাক এটি তো এখন বাস্তবায়ন কারণ আমি ধরেন আমার মেয়েকে ভর্তি করলাম আমার হয়তো আপফ্রান্ট এক লাখ টাকা দিতে হলো কথার কথা আর ধরেন মাসে মাসে দশ হাজার টাকা দিল এখন স্কুল বললো আচ্ছা ঠিক আছে যেহেতু আপফ্রান্ট আর এক লাখ দুই লাখ টাকা দিতে হবে না ঠিক আছে ফাইন বাট মাসে মাসে তোমার বিশ হাজার টাকা দিতে হবে রাইট স্কুলস অ্যান্ড ইউনিভার্সিটিস ক্যান ফাইন্ড ভ্যারিয়াস মেকানিজমস টু চার্জ প্যারেন্টস অ্যান্ড চার্জ স্টুডেন্টস এখন আলটিমেটলি কে মনিটর করবে কে আর্গু করবে রিগ্রেসের জায়গাটা কোথায় এটা তো একটা কোয়েশ্চেন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং এর পিছনে কিন্তু ওই বড় আনসেটেল কোয়েশ্চেনটা দাঁড়াচ্ছে যে এটা কি প্রফিট মেকিং ভেঞ্চার না এটা একটা ট্রাস্ট এই জায়গাটা কিন্তু বাংলাদেশ এখনো ক্ল্যারিটি পায়নি আমাদের ইউনিভার্সিটি সবই ট্রাস্ট কোনো ট্রাস্ট প্রফিট মেকিং ভেঞ্চার না বাট আমরা সবাই জানি যে এদের পিছনে ব্যবসায়ীরা আছে এরা কয়েকশো কোটি টাকা ব্যবসা করছে হাজার হাজার কোটি টাকার কালেকটিভলি ব্যবসা করছে প্রাইভেট স্কুলও তাই এবং এটা যে খারাপ আমি তা বলছি না হয়তো বাংলাদেশের জন্য এই ধরনের একটা কোয়াজাই মডেলই হয়তো প্রয়োজন কারণ কোয়াজাই মডেল না হলে হয়তো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তৈরি হতো না যদি প্রফিট মেকিং ইনসেন্টিভ না থাকতো আমি খুব যদি হলিস্টিকলি কথা বলি তো আমরা কপি যেহেতু করেছি আমরা আবারও প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র নিয়ে কথা বলেছি যে আমরা দেখেছি আচ্ছা বিদেশি ইউনিভার্সিটি ট্রাস্ট তাহলে আমার দেশও ট্রাস্ট হবে লিগালি বাট আমার দেশে ব্যবসার মতো চলবে কিন্তু কিন্তু আমার দেশে কি কখনো কখনো ব্যবসাটা বাড়াবাড়ি রকমের হচ্ছে কি না মাসুদ কামাল যে কারণে সর্বোচ্চ আদালতের এই ধরনের হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে হ্যাঁ তাই তো হচ্ছে তারা তা তাহলে সর্বোচ্চ আদালত কি দরকার ছিল সর্বোচ্চ আদালত তো এখানকার যে মানে শুভঙ্করের ফাঁকিটা এটা এত নগ্ন হয়ে গেছিল যে তারা শেষ পর্যন্ত এখানে মানে তাদের গোচরে নেওয়া হয়েছে এবং তারা একটা রায় দিয়েছেন এখন এটা তো আসলে একটা মানে এটা ওপেন সিক্রেটের মতো অবস্থা উনি যে কথাটা বললেন সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে সেইটা হলো যে আপনার মনিটরিংটা আপনাকে তো মনিটরিংটা করতে হবে যে আমি যে নীতিমালার মধ্যে থেকে তুমি এই প্রতিষ্ঠানটা চালু করেছ ল অফ ল্যান্ড বলতে এটা তো ব্যাপার আছে না আপনি এই দেশে কিছু কাজ করবেন এই দেশে কিছু আইন মানবেন না এই দেশে তো আইন আছে আইনটা ভালো মন্দ যেটাই হোক আপনাকে মানতে তো হবে তো সে আইনের মধ্যে থেকে আপনি কাজ করবেন বলে অঙ্গীকার করে কাজটা শুরু করলেন তারপরে আপনি আইন মানছেন না তাহলে দেখার তো লোক থাকা লাগবে আইন মানছেন না এমন কি বিষয়টা নাকি হচ্ছে আসলে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালাই নেই যে বেতন কত হবে সেশন ফি কত হবে মিলজন কোন সুনির্দিষ্ট বেতন কাঠামো কি আছে শিক্ষার্থীদের বা ভর্তি ফি নির্ধারণ করা আছে এবং একই সাথে যদি এক ছোট করে বলেন সময় খুবই কম প্রসঙ্গ বদলাতে হবে এই যে সম্প্রতি ব্যাপক আলোচনা শিক্ষার্থীদের স্কুলের ব্যাগের ওজন নিয়ে যে বিশটি নির্দেশনা হাইকোর্ট থেকে মিলল শিক্ষার্থীদের বইয়ের এবং পড়ার বোঝা নিয়ে কোনো বিষয়ে সেখানে স্থান পেয়েছে কিনা এখানে যেটি হচ্ছে যে এখনো পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের যে প্রচলিত রীতি সেখানে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন স্কুলটির মালিক কর্তৃপক্ষ কিন্তু এখন আজকে যে নির্দেশনা সেখানে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে নির্দেশনাটি সেটি সেশন ফির চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে স্কুলগুলোকে বডি তৈরি করার কথা বলেছে নির্বাচিত অভিভাবকদের এবং সেখানে অভিভাবক প্রতিনিধি থাকতে হবে এবং সেখানে স্পষ্ট কিন্তু বলা হয়েছে যে অভিভাবকদের মতামতকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এবং ওই গভর্নিং বডি কিন্তু নির্ধারণ করবে ভর্তির ফি কত হবে অন্যান্য আনুষঙ্গিক ফি কত হবে এতদিন যেটি মালিক কর্তৃপক্ষ নিয়ম আমার ধারণা অনেক হোমওয়ার্ক পর এরকম একটি নির্দেশনা মিলেছে মিল্টন আনোয়ার আগামী দিনে আমরা এটার ফলো আপ চাই অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য এবং একই সাথে প্রসঙ্গ বদলাতে চাই রাজনীতির খবরে ফিরতে চাই বিএনপির যেটি শিরোনামেও আমরা দেখছিলাম বেশ কয়েকটি খবর আজকে আলোচনায় এসেছে সৈয়দ মোয়াজেম হোসেন আলাল বিএনপি নেতা বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব আমাদের সাথে যুক্ত হবারও কথা রয়েছেন এবং যে প্রসঙ্গ আজকে বিএনপির আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে মাসুদ কামাল আপনাকে দিয়ে আলোচনাটি শুরু করতে নির্বাচনের লেভেল প্লেইং ফিল্ড অর্থাৎ এই সরকার ক্ষমতায় না থাকা সহ তিনটি শর্ত মানলে পরে নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করতে চাই শর্ত দেওয়ার মতো জায়গায় বিএনপি আসলে কতটা শক্ত অবস্থানে আছে আমি যতটুকু বুঝি বিএনপি আসলে শর্ত দেওয়ার মতো অবস্থানে নেই বিএনপির আলাপ আলোচনা বিএনপির নেতাদের এক একজন আসলে এক এক কথা বলেন তো সব মিলে যেটা বুঝি যে ওনারা 
আগামী নির্বাচন পর্যন্ত জাস্ট কথাবার্তা বলে কালক্ষেপণ করছেন এবং ওনারা যে কোনো শর্তে নির্বাচনে আসবেন এটা হলো আমার ব্যক্তিগত অবজারভেশন আর কি যে কোনো শর্তে আসবেন খালি ওনাদেরকে বলা ওনারা চাচ্ছেন যে আমাদেরকে বলেন না যে তোমার নির্বাচনে এসো না এইটুকু না বললে ওনারা খুশি আর এগুলো যেগুলো বলছেন ভাই দেখেন নির্বাচন হবে কবে আরও তো দুটো বছর আছে তাই না এই দু বছর তাদের সময়টা তো কাটাতে হবে এগুলো বলে সময় কাটাচ্ছে তাও ভালো খারাপ না खूब कम शब्द हम बाड़े भलो है আমি জানি না আমাদের এখান থেকে আপনার হেডফোনের ভলিউমটি বাড়ানোর নিয়ন্ত্রণ আছে কিনা কিন্তু আমি নিশ্চিত আমার সহকর্মীরাও আছেন আপনার সামনে তারা নিশ্চয়ই বিষয়টি ব্যবস্থা করবেন এখন কি আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন না এখনো আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি খুব অস্পষ্ট আমি কি আপনাকে একটি প্রশ্ন করব আমরা যদি একটা বিরতি নিয়ে আসলে বিরতির পর ফিরে আসি বিশেষ করে মাসুদ কামাল যেটি জানতে চাচ্ছেন বা ওনার মন্তব্য যে বিএনপির নানান রকম রাজনৈতিক বক্তব্য কেবল হচ্ছে নির্বাচনের আগে সময় ক্ষেপণ সৈয়দ মজম হোসেন আলাল বিরতির পর আপনার কাছে ফিরবো আমি আশা করব ততক্ষণে হয়তো সোনার যন্ত্রটি আরও ভালো কাজ করবে থাকুন একাত্তর জানালে স্বাগত আবারও খবরের আলোচনায় একাত্তর জানালে আমাদের সাথে আছেন মাসুদ কামাল ডক্টর আশিকুর রহমান এবং সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন আলাল বিএনপি নেতা সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন আলালের কাছে ছিলাম বিরতির আগে প্রশ্ন ছিল বিএনপির এই মুহূর্তের যে আগামী নির্বাচন কেন্দ্রিক প্রস্তুতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন এখন পর্যন্ত মাঠে ঘাটে বিএনপির কোনো সরব উপস্থিতি আমরা গণমাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি না দেখাতে পাচ্ছি না নির্বাচনের কি ধরনের প্রস্তুতি আসলে দল থেকে নেওয়া হচ্ছে বা এটা দৃশ্যমান হতে কত সময় লাগবে আপনাকে ধন্যবাদ এবং সম্মানিত আলোচক বৃন্দ যারা রয়েছেন তাদের প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমি একটু সংক্ষিপ্ত চিত্তে আছি তারপরেও আমি বলতে চাই যে বিএনপির উপর থেকে যেটা যাচ্ছে ঝঞ্ঝাটা যাচ্ছে আপনারা আপনাদের সর্বশেষ খবর যেটা সেটা দেখাচ্ছেন যে খুলনা জেলা বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক রাত দশটার সময় তার নিজ অফিসের সামনে গুলিতে খুন হয়েছেন আমাদের চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপি সহসভাপতি শেখ মহিউদ্দিনকে গত পরশু দিন ডিবি পরিচয়ে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে অনেক রকমের তৎপরতার পরে সতেরো ঘন্টা পরে তাকে আবার অজ্ঞাত স্থানে মুক্ত করা হয়েছে একান্নটি টিম সারা দেশে যা আমাদের যে কাজ করছে সংগঠনকে চাঙ্গা করার জন্য নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য সেখানে অন্তত চল্লিশটি জায়গায় বাধা দেওয়া হয়েছে পুলিশ কর্তৃক এমনকি তাদেরকে একত্রিতই হতে দেওয়া হয়নি সভা করা তো পরের কথা সেই অবস্থার মধ্যে কতটা সরব চায়ন ওনারা সেইটা হলো আমাদের মানে বিনীত প্রশ্ন বিশ্লেষকদের কাছে যে এইটার যদি সরব হতে যেতে হয় তাহলে যে গুলি তাহলে যে লাঠিচাষ তাহলে যে টিয়ার গ্যাস তাহলে যে হঠাৎ করে অতর্কিতে হামলা এইটার বিপক্ষে তো বিএনপি তো একটি নিরস্ত্র এবং প্রকাশ্য রাজনীতি করা একটি সংগঠন आलोचना कर सक्रिय हार सूझे कत আপনাকে আমি বলি দুই হাজার উনিশের নির্বাচন তো সামনে রয়েছে এখনো সময় অনেক অনেক সময় আপনার নিশ্চয়ই উনিশশো নির্বাচনের কথা মনে আছে ভাঙাচোড়া একটা বিএনপি 
आलोचित नारी भास्कर्य सुप्रीम कोर्ट प्रांगण से शुरू होतीबेदक निश्चित कर नान तथ्य सूत्र निश्चित हो गर्धरत कि राजनैतिक महल थे सरकार तरफ थे भास्कर्य ग्रहण जोग्यता और जौक्तिकता नहीं प्रश्न तोला निश्चय विस्तारित देखाते सबशेष खबरों जानाते आलोचन फिर बो सैद मजम हसन तरगे आशिकुर रहमान यह विषय जो तात्निक खबर टी छोटो प्रतिक्रिया जानते चाहिए ना देखें एक है ना तो इट्स क्लियर जो आमादेर जे इलेक्ट्रल रोड मैप इलेक्ट्रल रोड मैप पे एक वोट बैंक पॉलिटिकल आमी सुप्रीम कोर्ट प्रांगण में जे शब्दशेष खबर की शेप शंगे ओ इतने ये बोलते हैं तो ऑफ कोर्स इतना तो आम्र जानी आम्र ट्रैक करे चाहिए � completely wipe out करा होच्छ इटा ना देखे है तो इटा मंत्र बो दावा एक तू relocate होले की बात तो बोलता होगे बंग पुरु पुरी शोरी फला होले आश्चर्य की होगे देखन आमार टचे पोथम issue टा होच्छ जे इटा अनि इटा हर धर आमार टा personal opinion जे इटा एट अ symbolic value अनेक रे टचे आचे I I understand that sentiment आमार टचे more important होच्छ जो दी कंपेंसेशन गुली आइनेर पुरी बर्तन नेर माध्यम है हाँ एक बार टेक्सबुक नियर जे गुली प्रश्न उठे चे दैट इस फॉर मी मोर इम्पोर्टेंट आपनी एक ता सिंबल शॉर्ट लेन बदला लेन शोलो टुटी मानुषे जीवने शाते तार की एक वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप उइट आमार टचे कौकुने यामी इंटे बट आई रिस्पेक्ट द political viewer at the defeat and I honor that sentiment. I'm not going to say that I completely overlook that sentiment. But Amar Kache Mona Hai, Sholo Kuti Manoshet Jibonet, A statute ta niye, Jato Tuk attention pe eche, Sheta Asholi ki Pao Uchit ki na, Eta Amar Kache Eta Prashno Thakke Shab Shab. Masut Kamal, A Prashno Teri Job Ab Chai, Eshe Lakna Kache. No, Aakle A statute ta je Gruttu Purno. Aakho Eta Niya Je Yat Unji Ka Sarab Bola, Aakho Eta Niya Je Agri Kori Hi, Je इस चर्चा का जो यात्रा का बुरुत्तु पुण्य विषय है लेकिन तो बुझे गलो कौन जहाँ ना कि हेफाज़त प्रतिबद्ध कर लो एवं तापो शंग प्रधानमंत्री बोल लें दर्शन मुद्दे का मंत्र बोल लें के बनिए ची के भय बनिए ची शारीरिक नो परालो निगली बोल लें तो हमने बुझ लाम जो एक ने कुछ बुरुत्तु पुण्य आमार कोथा तो होलो इतना बारा तो तीखे सटाका वश लाख सी काशी धंधे टाका वश रखो उसको से जाट टाका टाके सटाका टकार तो तो आमार टकर भाई आपने टका तो इतना के ये भावे आमार कोथा होलो कि जो दिया अपने शोरन तो होले क्या नो शोरन है शे जुक तीरा मगस आस्तो होवे जो दिया अपने घर बोशन क्या नो बोशी सुप्रीम कोर्ट जब हम अन्य के जवाब दे पोस्टर आने आने के सुप्रीम कोर्ट का ये पोस्टर करते हुए बोला है आने शॉप ही नहीं आया कर बो क्योंकि आने क्या नो कर बोला आपने तो बशर लेन क्या नो कोनो लॉजिक के बशर लेन एवं तब पर अगर उठा लेन क्या नो कोनो लॉजिक के उठा लेन ये आप तो क्लेरिफाई बिकॉज़ अल्टीमेटली उठा चेक कोतरा पूजन छोड़े शेब बिदर कम जाबर उठते तो होए चे सुप्रीम कोर्ट के उन्हें कुन तो खाने ट्राइब्यूनल के शोज़े तो होए चे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पावरफुल तो तरक क्या नो तरह एक बोशनो इतना हमारे जनता हो बे आगे जब आप दरकार चिरो लगे तो आपने बोशिए उठिए चेन बोशते हो पोशन लग चे उठाते हो चलो मान एक खबर धारणा अग्रगतर खबर जानाते पर फिर हम आलोचन सैयद मजम हुसैन आलाल जीतु ये प्रसंगे आलोचन एसे सुप्रीम कोर्टर भास्कर्य जेटी किन आगे सर फलार क्या शुरू होना प्रतिक्रिया जानते चाहिए
আমার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত পরিষ্কার যে এটার ব্যাপারে প্রধান বিচারপতির পক্ষ থেকে কিংবা অ্যাটর্নি জেনারেলের পক্ষ থেকে চলমান যে বিতর্কটা চলছে ষোড়শ সংশোধনীর বিষয়ে সেরকম কোন বিতর্ক পক্ষে বিপক্ষে আমরা শুনতে পারিনি আমরা শুধু প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যই শুনেছি এবং তিনি এটাকে সরানোর পক্ষে কথা বলেছেন তো এখানেও আমরা দেখলাম প্রধানমন্ত্রীর একক ইচ্ছার বাস্তবায়ন বা প্রতিফলনটা ঘটেছে এখানেও বিচার বিভাগের সেই স্বাধীনতার প্রশ্নটি এসে কিন্তু পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে এটি আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় যে সরানো যে হলো এ সরানোটা প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার প্রতিফলন বাস্তবায়িত হল আদালতের কতটুকু প্রভাব এখানে রয়েছে বা নির্দেশনা বা সহযোগিতা ছিল এটা হয়তো পরবর্তীতে আপনাদের মাধ্যমে জানতে পারবো এই সরিয়ে ফেলাটি ভাস্কর্য সরিয়ে ফেলা প্রসঙ্গে বিএনপির অবস্থান কি আসলে প্রধানমন্ত্রী তার একেবারেই ব্যক্তিগত মতামত জানিয়েছিলেন বিএনপি এই ভাস্কর্যটিকে কিভাবে আসলে দেখে বা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল কিভাবে দেখেন না আপনি যেটা বলেছেন গুরুত্বপূর্ণ মাসুদ কুমাল ভাই কিন্তু এর আগে বলেছেন যে বাংলাদেশের সিস্টেমটাই হচ্ছে এমন যে সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে প্রধানমন্ত্রী যিনি থাকেন তার কোন ইচ্ছা আজ পর্যন্ত অবাস্তবায়িত থাকেনি সেটা কি বাস্তবায়ন করা হয়েছে বিভিন্ন সময় সুতরাং তার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন মানেই হচ্ছে এই দিস ইজ এ সাম শর্ট অফ ভার্ডিক ফ্রম আর সেটাকে বাস্তবায়িত করা হয়েছে আর বিএনপি এ ব্যাপারে কি প্রতিক্রিয়া দেবে বা আমার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া কি হবে এটা এই মুহূর্তে আমি আপনাকে বলতে পারছি না কারণ যেহেতু একটি দলীয় চেইন অফ কমান্ডের মধ্যে আমরা কাজ করি দলের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের প্রতিক্রিয়া শোনার পরেই কেবলমাত্র আমি এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে পারবো রাজনীতির আলোচনায় ছিলাম আমরা সেই আলোচনাতেই ফিরতে চাই এবং মজিম হোসেন আলাল আপনার কাছে ফিরার আগে ডক্টর আশিকুর রহমান আপনি বলতে শুরু করেছিলেন যে বিএনপির এই সময়ের যে কর্মসূচির ধরন এবং দুই হাজার উনিশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপির প্রতিদিনকার বক্তব্যগুলো বিএনপি নেতাদের বক্তব্যগুলো গণমাধ্যমে আসতে শুরু করেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত যে জায়গায় মাসুদ কামালের সমালোচনা যে তারা কেবলমাত্র সময় ক্ষেপণের জন্যই এই কথাগুলো বলার জন্য বলছে আসলে মাঠে বিএনপি কতটা শক্তিশালী পর্যায়ে যেতে পারবে এবং সেটির জন্য আসলে কি ধরনের আর সহায়ক ফিল্ড দরকার বিএনপির না দেখেন আপনি বিএনপি আজকে যে পজিশনে আছে এটাকে আইসোলেশনে দেখলে হবে না বিএনপি তার মাসল এক্সার্ট করার চেষ্টা করেছে করেছে আন্দোলন করেছে আমরা অগ্নিসন্ত্রাস দেখেছি সেটা তারা এক্সহস্ট করে এখন এমন একটা পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে যে স্বাভাবিকভাবে যে কোনো পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন যখন একটা ভায়োলেন্ট পলিটিক্যাল মুভমেন্ট করে ফেল করে তখন স্বাভাবিকভাবে এখন যে স্ট্র্যাটেজিটা নিচ্ছে এটাই তাদের নেওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ আমরা দেখছি যে এখানে বিএমপির যে ভুলটা হয়েছে যে বিএমপি মনে করেছে একানব্বই রিপিট হবে বা ছিয়ানব্বই রিপিট হবে বা আগের দিনের যে আমরা মনে করতাম যে একটা আন্দোলনের মাধ্যমে পলিটিক্যাল বার্গেনিং ওই সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সর্বদলীয় সরকারের ফর্মুলাকে উড়িয়ে দেওয়া বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে ডেকেছেন ওইটাকে ভ্যালু না করা ওই সব পলিটিক্যাল নেগোসিয়েশনে পার্টিসিপেট না করে এক ধরনের সাবমিট করানোর চেষ্টা করেছেন তাদের ভায়োলেন্ট পলিটিক্যাল মুভমেন্টের মাধ্যমে এখন তাই স্বাভাবিক যে আজকে একটা দল তো মানুষ দ্বারা তৈরি মানুষ তো এক্সহস্ট হয়ে যায় রাইট আপনি যখন পলিটিক্যাল পাওয়ারের বাইরে থাকেন অনেক দিন থাকেন আপনি স্বাভাবিকভাবে এক্সহস্ট হন তো আজকে বিএমপি যেটা আছে এটা তাদের একটা স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন বিকজ অফ হোয়াট দে ডেট বিফোর এটা যে শুধুমাত্র সরকারের একটি আচরণের জন্য সরকার কিন্তু তখনও তাদের আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছিল বিভিন্ন ফোর্সের মাধ্যমে কিন্তু তখন তারা আন্দোলন করার শক্তিটা তাদের ছিল সো এখন আন্দোলন তারা করতে পারছে না বিকজ অফ দোজ পলিটিক্যাল মিস্টেকস বাট এইটা যে বিএমপি যে এখন এক ধরনের আমরা বলছি যে প্রেস কনফারেন্স পার্টি বা হোয়াট এভার এটাও বলা উচিত না আই থিঙ্ক পলিটিক্স তো স্বাভাবিক হওয়া উচিত পলিটিক্স তো যুদ্ধ না আমরা কেন এই স্বাভাবিক পলিটিক্স যেখানে উনি উনার মত দিচ্ছে আমি আমার মত দিচ্ছি মতের পার্থক্য হচ্ছে মতের কোথাও একমত হচ্ছে এইটা কি দুর্বলতা দেখার তো কোনো কারণ একেবারেই আমরা দুর্বলতা দেখতে চাই না আমরা বলতেও চাই না আমরা কেবল বলতে চাই যে মাঠ পর্যায়ে মজিম হোসেন আলাল এখন প্রায়শই একটি কথা আমরা শুনতে পাই যে বাংলাদেশে আর কখনো হরতাল হবে না মাঠ পর্যায়ে কি কর্মীরা আসলে এতটাই ক্লান্ত যে হরতাল বা রাজপথের কর্মসূচি করার মতো বাস্তবতা আর বাংলাদেশে নেই আপনাকে এ প্রসঙ্গে যদি আমি বলি বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে 
লাইফ স্টাইল এত ফাস্ট হয়েছে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেটাকে জীবনের গুরুত্ব অনেক বেশি দিয়ে রাজনীতিটাকে একটু পেছনে ফেলানো হয়েছে আগে যেভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাস ভাড়া বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষকে যেটাকে অ্যাফেক্ট করে সেটার উপরে যে ডেমনস্ট্রেশন হতো সেটাও কিন্তু টোটালি বন্ধ হয়ে গেছে বাংলাদেশে অর্থাৎ জীবনধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় এবং রাজনীতিতে এটার প্রভাব পড়েছে ছাত্র রাজনীতি এবং শ্রমিক রাজনীতি সকল আন্দোলনের শ্রুতিগা বাড়ছিল এক সময় এখন তারা তাদের ক্লাস ইন্টারেস্টের প্রশ্নে বিভিন্ন দিকে তারা ডাইভার্ট হয়ে গেছে সুতরাং রাজপথের ওই আন্দোলন বা হরতাল এটা বাংলাদেশে বিএনপি কেন ক্ষমতার পরিবর্তন হলে বর্তমান আওয়ামী লীগও করতে পারবে না আমি আজকে বলে গেলাম যদি বেঁচে থাকি আপনারা আবার লিমিটেশন করে এটা দেখাতে পারবেন আমরা নিশ্চয়ই আগামী দিনে এই কথার অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা এবং রাজনীতিতে যে বিশাল পরিবর্তন হয়েছে কর্মসূচি বা রাজপথের এটি একটি বড় পরিবর্তন বাংলাদেশে কারণ বাংলাদেশের জন্মের আগে থেকে তো রাজপথে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে একটা বিরতিতে যেতে হবে এবং একই সাথে আমি ধন্যবাদ এবং বিদায় জানাতে চাই সৈয়দ মোয়াজেম হোসেন আলালকে এবং বিরতির পর নিশ্চয়ই সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে ভাস उपस्थित रखा तब भास्कर्य सर क्या जिन भास्कर मृणाल हक स्टूडियो ना कि जैगे पुनस्थापन से विषय तथ्य नहीं निश्चय समय सरसर से छवि चले जाब सुप्रीम कोर्ट प्रांगणे तरह आगे आक दफा जान दी हमारे साथ आज मासूद कमाल डर आशिकुर रहमान आज खबर आलोचना एक जार्नले इसलमी बैंक दुई परिचालक पदत्याग इसलमी बैंक की हे से जानते चाहिए सहकारी कबिर मैप्रीय जुक्त हबें आशिकुर रहमान आपनी अर्थनीति जगत खोज खबर रखें इसलमी बैंक एन पर्त एक स्थितिशील जैगे क्या आसते দেখেন ইসলামী ব্যাংকটাকে নিয়ে দুটো স্কুল অফ থট দাঁড়িয়েছিল যখন আমরা এই জঙ্গি আক্রমণগুলি দেখছিলাম বিএনপি বা জামাতের স্পেশালি যুদ্ধাপরাধের বিচারের যেই প্রক্রিয়াটাকে তারা থামানোর চেষ্টা করছে আশিকুর রহমান আপনাকে একটু থামাই যে ছবির কথা আমরা বলছিলাম ভাস্কর্য সরানোর কাজ সময় টেলিভিশনের সৌজন্যে আমরা সেই ছবি দেখতে পাচ্ছি আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে সহকর্মী জাহিদ হোসেন আছেন সেখানে আমরা হয়তো তাকে পেয়ে যাব এবং সকলেরই জানা আছে যে সুপ্রিম কোর্টের মূল ফটক বরাবর যেখানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক প্রধান বিচারপতি আদালত সেইখানে হচ্ছে একটি ফোয়ারা আছে তার উপরেই দাড়ি পাল্লা হাতে একটি নারী ভাস্কর্য বসানো হয়েছে এবং এই ভাস্কর্যটি বসানোর পর থেকেই হেফাজতি ইসলাম সহ কয়েকটি রাজনৈতিক ইসলামী সংগঠন এটি নিয়ে আপত্তি জানিয়ে আসছিল এটি সরিয়ে ফেলার দাবি করছিল এবং গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বৈঠকেও তারা বিষয়টি উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ব্যক্তিগত মতামত জানিয়েছেন শুধু তিনি নন অনেকেই এই ভাস্কর্যটি সেখানে উপস্থিত যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আমরা দেখছি হাতুড়ি দিয়ে এবং যেই যেইভাবে আসলে যে প্রক্রিয়ায় কোন স্থাপনা সরিয়ে ফেলার কাজ হয় ঠিক সেই প্রক্রিয়াতেই কাজটি করছেন শ্রমিকরা আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে মাসুদ কামাল প্রধানমন্ত্রী এটি নিয়ে কথা বলেছেন কথা বলেছেন ভারত থেকে ফেরবার পরের দিন তার মানে মাস দেড়েক পরে এটি সরানোর কাজ শুরু হলো আপনি বলছিলেন যে এই ভাস্কর্যটি নির্মাণ এবং এর সরানো এর যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন এবং অনেকে এই জায়গাটি যাদের বলছিলেন যে লিবারেল থট যাদের আছে আমি আমি যদি দেখেন একটু আমি আমি আবারও বলছি যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই ইস্যুটা অনেক বেশি অ্যাটেনশন পেয়েছে ফর আমার কাছে যেটা মোর ইম্পর্টেন্ট যে আমার সমাজের আইনের লিবারেল চরিত্রটা কি আমার সমাজের এডুকেশনের লিবারাল চরিত্রটাকে আমার ফ্যামিলি যেটা আমার ইনস্টিটিউশন তার লিবারাল চরিত্রটাকে ওইটা আমার কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে একটা বাট একটা মৌলিক কোয়েশ্চেন আছে যেটা সিম্বলিকলি ভ্যালু করে যে আমরা কি সকল মূর্তি বিরুদ্ধে একটা অবস্থান নিলাম 
আমি শুধু এই মুক্তির বিরুদ্ধে বিকজ দ্যাট গোজ টু আ ডিফারেন্ট লেভেল যে সেখানে একটা প্রতিষ্ঠা দাবে যে আমি কি ক্রিয়েটিভ আর্ট যেটা একটা এক্সপ্রেশন मूर्ति थे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री একটা গ্রিক মূর্তি তাকে আবার শাড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা আমার পছন্দ হয়নি দেখেন প্রধানমন্ত্রীর পয়েন্ট কিন্তু তিনটা এখানে একটা হলো এক্স্যাক্টলি ওটা এখানে শাড়ি কেন পরা হলো গ্রিক মূর্তির তো গ্রিক মূর্তির শাড়ি না পরা হলো হয়তো উনি বলতেন কিনা একটা উনি বলল ওনার পছন্দ হয়নি হ্যাঁ এই এই যে পয়েন্ট গুলো তারপর উনি বলেছেন কি আমি এটা নিয়ে সিপুম করে চিপ যাচ্ছি আমি কথা বলবো কথা তিনি বলেছেন বলে পরে আমি ফলেটা হচ্ছে হয়তো হয়েছে তাহলে এখন প্রধানমন্ত্রী তো পলিটিক্স করেন উনি তো রাজনীতি করেন তাই না ওনার কিন্তু অনেক কিছু ম্যানেজ করে চলতে হয় তো উনি ম্যানেজ করেছেন কিন্তু কিন্তু আবার এই হেফাজত কিন্তু মনে করবে এটা অন্য অর্থ করবে তারা ভাববে আমরা তো এভাবে জোরে সরে দাবি করলে কিছু একটা হয়ে যায় এখন ওনারা কিন্তু আরও দু একটা দাবি করবেন আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে একটা তেম যখন সফল পেয়েছি এখন আরও দু একটা দাবি করবেন যে টিএসির সামনে কেন থাকবে মূর্তি অপরাজেয় বাংলায় কেন থাকবে पदत्यागर घटना कारण की কারণটা মূলত যদি পেছনের দিকে একটু যেতে হবে কারণ পাঁচ জানুয়ারি যখন নতুন পরিবর্তন আসলো পরিচালনা পর্ষদের এবং ম্যানেজমেন্টের তখন কিন্তু মূলত বিভিন্ন মৌলবাদী শক্তির অপসারণ করে মুক্তিযুদ্ধ চেতনা ইসলামী ব্যাংকে পরিচালন নিয়ে আসার জন্যই কিন্তু তখন কিন্তু আমাদেরকে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এমনটাই জানিয়েছিলেন চেয়ারম্যান সহ ভাইস চেয়ারম্যান যারা এরপর পরই কিন্তু গেল মে মাস পর্যন্ত মে মাসের এগারো তারিখ পর্যন্ত আমরা কিন্তু নানানভাবে ইসলামী ব্যাংকের দফা বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ এবং একাধিক পরিচালনা পর্ষদের দ্বন্দ্বের কথা কিন্তু আমরা শুনে এসেছি এবং পরিচালক কোনো কোনো পরিচালকরাও কিন্তু আমাদেরকে এই কথা বলেছেন সর্বশেষ এগারোই মে যেটা দেখছিলাম যে সাবেক এখন বলা যায় ভাইস চেয়ারম্যান এবং স্বতন্ত্র পরিচালক তিনি আজকে পদত্যাগ করলেন সৈয়দ আহসানুল আলম পারভেজ উনি কিন্তু ফেসবুক একটা স্ট্যাটাস দিয়ে তাদের অবস্থানটা কিন্তু পরিষ্কার করেছিলেন এবং বলছিলেন যে পরিচালনা পর্ষদে কিন্তু এক ধরনের মাইনাস প্লাস গেম শুরু হয়ে গেছে এবং কেউ চাচ্ছেন না যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তি থাকুক এবং আপনি জানেন যে এরই মধ্যে কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক যা যে শেয়ারগুলো আছে সেই শেয়ারে কিন্তু যেমন আল রাজি এবং আইডিবি ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কিন্তু তারাও কিন্তু চাচ্ছিলেন যে শেয়ারগুলো ভেতরে ভেতরে বিক্রি করে দিক এবং তিরিশ মার্চ কিন্তু এটা নিয়ে কিন্তু তারা এরই মধ্যে পরিচালনা পর্ষদে কিন্তু তাদের শেয়ার হস্তান্তরের কথা জানিয়েছে এই যে মাইনাস প্লাস শুরু হয়ে গেছে আপনার কাছে কি তথ্য আছে আসলে কি সেখানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি কোনটা সা হতে শুরু করেছে না আমরা যেটি জানছিলাম যে তেরোই মে কিন্তু পরিচালনা পর্ষদের থেকে যে ইসলামী চেতনা বা যদি বলি যে জামাতি শক্তির যারা আছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদেরকে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু স্থান বদলি করে করে দেওয়া হয়েছে মূলত এক দুইটা পক্ষই কিন্তু ভাগ হয়ে গেছে এক পক্ষ কিন্তু চাচ্ছিলেন যে এরই মধ্যে তারা থাকুক এবং আর একজন শক্তিশালী কাবেরি সেটি তো এটি তো এখন বলার অপেক্ষাই রাখে না কারণ আমরা যতটুকু পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সাথে কথা বলেছি তারা কিন্তু বলছিলেন যে দুজন স্বতন্ত্র পরিচালক চলে যাওয়া মানেই কিন্তু আবারও ইসলামী বলুবাদী যে শক্তিটা তারা কিন্তু আবারও মাথা চারা দিয়ে উঠতে পারে এমনটা কিন্তু আশঙ্কা অনেকেই করেছিলেন আমার ধন্যবাদ কাবের মৈত্রী নিশ্চয়ই এই বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন রাত পেরোলে আবার আপনার কাছ থেকে দেখতে পাবো আবারও আরেকবার মনে করিয়ে দিতে চাই সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গনে নারী ভাস্কর্য সরানোর কাজ শুরু হয়েছে सकाल नागद से नतून किस जैगा आगे मत देखते पाव जाए मंत्य ने सूझ नहीं शेष करते हे धन्यवाद आशिकुर रहमान धन्यवाद मासूद कमाल सकल के जरा छे एक थकबे एक